ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಎಂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣಿ ಏನು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ರೇಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಎಂಡಿನಿಂದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅರವತ್ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾಪ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಎಸ್ಸಿಆರ್ ಐದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರು ತೈವಾನ್ ಏಳು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟು ನಾರ್ವೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಕಿ ಟಾಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ನಾರ್ವೆ ಟಾಪ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಎ ಡಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವೆನ್ ಅಮಾಂಗ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಸಿ ವೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯು ಎಸ್ ಟಾಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಒನ್ ಏಟಿ ಎಟ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಅಮೃತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಫರೀದಾಬಾದ್ ಹರಿಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಅಮೃತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಬೋ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜಂಬೂ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾತ
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಾಕ್ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯುಎಸ್ಎ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೋಗದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸಿಡಿಸಿನಿಂದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಐಸಿಎಂಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಎನ್ಐವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡಮಯಾಲಜಿ ಎನ್ಐಇಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಒನ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಚೆಲೆ ವೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ನ್ಯಾಟೋ ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್ ಬರ್ಗ್ ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫ್ಯೂಮಿಯೋ ಕಿಶಿಡಾ ಅವರು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉನ್ನತ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂನ್ ಸುಕ್ ಯೋಲ್ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಟೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರುಜೆಲ್ಸ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಟೋ ನಾರ್ತ್ ಮೆಸಡೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾವಲುಗಾರರಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರಾಧಾ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುಎಸ್ಎ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ರಾಧಾ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಪ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಪೆಂಟಗನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಬರದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶ್ವ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಥೀಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಬೈ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಎಸ್ಎಂಐಎ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಅವರ ಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಪೆಡ ಎಪಿಇಡಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಮಾವು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಬಹರೇನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಪಿಇಡಿಎ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಮಾವು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಹಿರೇನ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಸಮೂಹದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಂಟು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾವು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮಾವು ಉತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅಪೇಡ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೇಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಂ ಅಂಗಮುತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯುವ ಸಂಸದರ ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಶರ್ಮ್ ಎಲ್ ಶೇಖ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಸದರ ಎಂಟನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಐಪಿಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಸ್ ಫಾಂಗೋನ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೈರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತಾ ಎಲ್ ಸಿಸಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರವು ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಶೇಕಡದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಶೇಕಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ ಎಲ್ ಎಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಜನವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತ್ರೈಮಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಎಂ ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್